Boa noite. Hoje, em grande reportagem, vamos mostrar os tentáculos de um negócio que atenta contra a segurança do Estado, o contrabando de combustíveis. A reportagem resulta de uma operação levada a cabo pelos Serviços de Informações e Segurança do Estado e pelo Serviço de Investigação Criminal, SIC. Ela teve início em outubro do ano passado e hoje você vai conhecer as rotas, os esquemas e os protagonistas de um negócio milionário. Anualmente, milhares de litros de combustíveis passam pela nossa fronteira e são comercializados a preço de ouro por quem busca pelo lucro fácil com a proteção de alguns elementos da Polícia de Fronteira, da AGT, Exército e de autoridades administrativas do Estado que atuam de olhos vendados, sem lembrar a Deus a Temis, em prejuízo de todos. Um negócio milionário cuja teia vamos agora descortinar. Operação Teia de Aranha Quais os reais motivos do contrabando de combustíveis no país? Quais as principais rotas? Quem facilita e financia o contrabando? A nossa reportagem é resultado de várias denúncias sobre o contrabando de combustíveis no Zaire e Cabinda. Diante dos factos lesivos à economia nacional e à segurança do Estado, desde 2 de setembro de 2021, que acompanhamos a Operação Teia de Aranha, realizada pelo Serviço de Investigação Criminal e o Serviço de Informações e Segurança do Estado. O objetivo é destruir a teia e deter os protagonistas do contrabando de combustíveis no país. Começou aqui no sonho. eu. Em todo sítio que eles embarcam, eu sei. Faz embarcações de combustível. Eu sei muito bem. A nossa fonte está na casa dos 50 anos e é natural da província do Zaire. Decidimos ocultar a sua identidade para não comprometer a investigação policial que segue o seu curso normal. Vamos chamá-lo de Rui Ganha Fácil. Eles que dão as horas, já para a hora tal e tal, podem fazer o trabalho, podem começar a passar. Seja de dia ou seja à noite. Rui Ganha Fácil sabe como está composta toda a teia que comanda o contrabando de combustível no Soio. Rui garante levar-nos até o coração do contrabando na sua província natal, pois conhece os caminhos para lá chegarmos. A operação aponta este local como sendo o ponto de partida. A causa. Trata-se da unidade de negócios e de distribuição e comercialização da Sonangol. As nossas fontes afirmam que daqui alguns caminhões carregados vão dar aos estaleiros na periferia de Luanda, de onde é feito o transbordo do combustível para bidões que depois seguem em caminhões contenturizados para a província do Zaire. Você deve estar a perguntar-se como é que funciona o processo de abastecimento de caminhões cisternas que mais tarde vão dar as fronteiras terrestres para o contrabando. Pois bem, preste atenção. Sempre que você vê um caminhão cisterna carregado de combustível 
a abastecer uma bomba ou um posto de combustível contentorizado, o recomendado é um olhar profundo para a finalidade que se dá a seguir ao que se coloca nestes reservatórios. Alguns postos contenturizados e bombas convencionais são fornecedores de combustíveis para o contrabando. Aqui na área de Cacoaco, por exemplo, temos aqui o estrangeiro, o Tong, o Tong aqui no Panguila, o Panguila, Tong, faz esse tipo de coisa e também tem mais outro PP, de Luquiado, o Elefonso. Sim, eles fazem isso. Nesta demonstração, damos a ver as principais rotas do contrabando de combustíveis. Tudo começa na Sonangol Distribuidora, em Luanda, depois de abastecidos, caminhões cisternas e embarcações carregadas. Seguem para a província do Zaire, mais propriamente para o Soio e Cabinda. Nestas cidades, através das unidades de negócios e distribuição de combustíveis, o produto chega aos postos de abastecimento da Sonangol e Pumangol, como se de um carregamento normal se tratasse. Pegamos estrada para os conhecidos estaleiros, palcos de transferência do combustível das cisternas para os recipientes fáceis de transportar camufladamente. Pelo caminho, avistamos estes dois caminhões da Sonangol que chamaram a nossa atenção por transportarem dezenas de recipientes com combustíveis. Feita a primeira abordagem, envolvemos a Polícia Nacional. O motorista buscou contato com os seus superiores. Depois de um rápido interrogatório, ficamos a saber que se trata de mercadoria apreendida do contrabando e que está a regressar aos depósitos da Sonangal com motoristas devidamente credenciados. Desfeita a suspeita, seguiram viagem. Há aqui recursos que o país, de forma é, nobre e legítima, pretende dedicar para suprir as populações relativamente a um produto cujo custo está acima, custo real está acima daquilo que são as postos das nossas populações. Então este propósito nobre do nosso governo acaba por ser contrariado por ações de indivíduos mal intencionados que aproveitam-se de facto da oportunidade que hoje existe que decorre da diferença de preços que existem entre o, nosso, o preço praticado em Angola e nesses países vizinhos, que acaba por mover é, legiões de indivíduos mal intencionados que se dedicam a essa atividade. E o país acaba por ser levar, lesado, porque investe muitos recursos é, com essa intenção e, no fundo, acaba por indiretamente é, contribuir, é, de certa forma, para, para que estas pessoas levem a cabo esse tipo de ações. Este mapeamento mostra empresas que abastecem caminhões cisternas longe do circuito normal. No Cazenga, por exemplo, nos Mulengos de cima. Em Viana, o bairro Baia, quilómetro 30. Em Cacoaco, na sede, na Ecocampo, na Funda. Em Talatona, no Dangerré e no Benfica, mais propriamente na Zona Verde.
Na busca pelos estaleiros e ilegais de transferência de combustíveis das cisternas para bidões, fomos dar à província do Bengo. Colocada a GoPro, câmara que nos permite registar todo o movimento, demos de cara com este cenário, neste estaleiro. Do alto, vêm-se caminhões que, segundo as forças de defesa e segurança, são usados no contrabando de combustíveis. Mais adiante, mais cisternas em estaleiros. Feito o registro, seguimos para outro destino. Depois do asfalto, a terra batida. Certos de que estávamos perto de encontrar mais estaleiros, concentramos as nossas atenções na imagem aérea. Bem na entrada da província do Bengo, mais um alegado estaleiro de transbordo de combustíveis das cisternas para recipientes fáceis de transportar. Esse tipo de atividades lesa o Estado de uma maneira que a maior parte de nós não, não tem noção. É muito o sacrifício que o Estado despende, os valores que despende na importação de combustíveis e subsídio, sub, sobretudo na subsidiação dos combustíveis. E a intenção do Estado é nobre. E nós como patriotas devemos auxiliar o Estado nesse processo e constatar que angolanos né, se dediquem a esse tipo de práticas, auxiliem até estrangeiros a, a dedicarem-se a esse tipo de práticas, é de facto muito é, constrangedor e, e é motivo de muita tristeza. Estas imagens amadoras captadas num dos muitos estaleiros existentes nesta zona mostram o processo de transferência do combustível da cisterna para tambores plásticos que depois seguem em caminhões contenturizados para o destino do negócio milionário. Estas fotografias feitas durante a operação mostram um estaleiro onde jovens acusados de contrabandistas realizam o conhecido transbordo. Mas afinal, como é que estes produtos vão dar ao Zaire se existem postos de controlo pelo caminho? Pisamos o acelerador e seguimos viagem nos mesmos trilhos dos caminhões pesados de combustíveis para um negócio de fortunas incalculáveis. Esta nossa viagem serve também para mostrar por que razão o Zaire tem tanta necessidade por combustíveis, chegando mesmo a retirar da posição número 2 Benguela com a necessidade de maior abastecimento de combustíveis, dado o seu parque automóvel e industrial. Zaira não tem esta necessidade porque não tem um grande parque automóvel, muito menos um grande parque industrial. Mas ainda assim, chega a ser das províncias que mais recebe combustíveis da Sona de Gold depois de Luanda. As nossas fontes dizem que tudo isso é resultado contrabando de combustíveis daquela província, fundamentalmente no sul. É por esta razão que vamos até lá. Nestes postos fronteiriços, alguns elementos das forças de ordem e segurança parecem estar na contramão do seu real papel. Mas aqui nada parece ser de graça. Um agente da Polícia Nacional e o outro da Guarda de Fronteiras não parecem atentos para o negócio dos combustíveis contrabandeados ou será que fingem não ver o que está aos olhos de todos? 
A chefia dá umas ordens, os caminhões podem passar à vontade, com intimidação nenhuma. Num áudio a que tivemos acesso com exclusividade, o comandante tenta salvar a situação a orientar a apreensão dos caminhões. Olha, há uma situação que está a ocorrer aí na, 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 na via, na via Pangala Antóio. Sim, boss. Acredito que já tens, já tens informações. Com certeza. Exatamente. Faça o seguinte, prendam aqueles caminhões. Prendam é. aqueles caminhões. Os caminhões até este momento ainda não atingiram a fronteira. Prendam aqueles caminhões. Só que já vai tarde, comandante. Sim, comandante, eu também tenho algo a explicar ao comandante. Ok, ok. É... Está à vontade. Sim, apesar de que temos já ah, essas imagens, okay. mas eu já, já, já liguei aos meus homens. Ok. Para que essas viaturas... Já o produto já atingiu no outro lado do Congo e as viaturas já se encontram no Coimba, com os, com os vasilhames. Esse esquema funciona assim. Os próprios responsáveis, os homens da polícia, polícia fronteirista e os homens da SIC, eles trabalham junto. Trabalham junto, às vezes em quanto mandam vir as cisternas de Luanda para aqui. Estes caminhões contitorizados que transportam mercadorias não inspecionadas pelas autoridades nas fronteiras em que passamos escondem um truque milionário do contrabando. Transportam centenas de litros de combustíveis em reservatórios adaptados debaixo do atrelado um crime organizado. Portanto, eles têm várias artimanhas que usam até atingirem os seus objetivos. Nesse caso, a fronteira é que sai e depois o coco. Bom, neste processo todo, o, o crime organizado tem esta natureza. Eles, começando por Luanda, de uma forma individual, vão tentando aliciar este ou, ou aquele, aquela autoridade ou aquela autoridade não, aquele indivíduo que faz parte desta autoridade e, infelizmente alguns mesmo sabendo os perigos que isso transporta envolvem-se mas para dizer que esses cidadãos já estão também por conta da justiça também estão detidos polícias que se envolvem nesse tipo de prática dão tanto acesso ilícito de, de mercadoria não autorizada, também já está uma conta com justiça. Enfrentamos o mau tempo e vimos de perto os riscos de quem circula por este troço a bordo de um pesado. Há momentos em que a carga parece não querer atravessar as nossas fronteiras, como aconteceu com este caminhão. Nem sempre a sorte os acompanha. Este, por exemplo, acidentou e deixou à mostra os reservatórios adaptados para transportar combustíveis para o contrabando. Os depósitos camuflados transportam centenas de litros de combustíveis fora do alcance dos olhos, não fosse o acidente. João Rui é um ex-camionista que ganhou dinheiro no contrabando. Ele explica o que são steps. E mais, a motorista profeta aqueles steps que fica de lado. As steps, sem um caminhão que tem três steps, dois steps é do patrão. Um step é do motorista. Um step pode levar quantos litros? É, tem medidas. Tem um step de 1.500 litros, tem step de 12 mililitros, tem step de 13 mililitros. Agora, quando leva 3 step, de 13, 13, é 9. 6 é do patrão, do dono do carro, o 13 é do motorista. Também tem do 1.500. Depende da medida do step. 
Esse tempo é, é, é adaptado aqui? É adaptado aqui em Angola, nos taleros. O que faz isso é salariados. Para além das conhecidas consequências do contrabando, quando um acidente como este acontece, o derrame de combustível no asfalto é um perigo para quem circula aqui. Deixamos para trás os depósitos camuflados e seguimos viagem. Horas depois, chegávamos ao soio. Aqui, quase nada se percebe do contrabando. Apenas a visão aérea para revelar o esquema. Quintais transformados em depósitos e pontos de transferência de combustíveis diretamente para o rio Zaire. Quem circula pelas ruas não pode imaginar que do outro lado do muro o crime acontece a seu aberto. Na pacata cidade do Soio, os muros altos guardam os segredos do contrabando. Bem na boca do rio, ergueram os taleiros para transferir o combustível diretamente para os congos, ignorando todos os critérios de defesa do ambiente e de proteção dos rios. Parece que o que importa é a faturação. Na transportação precária de combustível para o Congo em pequenas embarcações, o risco está sempre à espreita. Esta, por exemplo, que transportava combustível para o Congo Democrático, pegou fogo. Este esquema do contrabando de combustíveis no Soio mostra os envolvidos na teia de milhões de dólares. Mas afinal, quem são os envolvidos neste negócio milionário que atenta contra a segurança do Estado? Vamos aos acusados. O documento revela o alegado envolvimento de alguns elementos do SIC, de um funcionário da Sonangol, dos irmãos Brito Simão, de oficiais da Polícia de Fronteira e do Exército, assim como de camionistas. Alguns deles já estão detidos. Pedro João Quanzambi conseguiu fugir depois de abordado com cerca de 7 mil litros de combustíveis que transportava de Mbanza Congo para a República do Congo. Em áudio, revela as razões para estar em fuga. Tem sido desenvolvido um esforço muito grande pelas autoridades de segurança na província por formas a minimizar esta questão, mas vamos todos os dias assistindo a descaminhos de produtos, com apreensões que chegam a nosso conhecimento e por isso é que dizemos que é um mal que tem estado a afetar as nossas atividades diretamente. Você
Você está lembrado do João Rui? Aquele, o ex-motorista do contrabando. Pois bem, abri o livro da teia e dá-nos a ler todas as páginas de um negócio criminoso. Tem outro lado, é um milhão quinhentos, chefe da SIC, e vão desfazer divisão com os homens do, da alfândega. E depois vai bater a máquina do outro mil, do outro mil dólares do outro lado. Pois você vai bater a máquina quanto que ficou nas mãos. Rui ainda tem na memória o custo de cada litro de gasolina do outro lado da fronteira. Esse é combustível, quando sai na Sonangola, e a pessoa que compra, compra um pouco barato. Porque a Sonangola vende o litro do gasolo, vende 128,5. Agora, aquele que sai com barato, fora, vende e 115 cada litro. Agora, os motoristas que estão envolvidos, tem os donos que têm os carros dentro da Sonangola, que trabalham na Sonangola, que tem furo de tirar esse combustível, sai fora, a pessoa compra barato. E yeah, tá assim. Cada pessoa tem o estaleiro dele. E quando compra, leva no estaleiro. Quando leva no estaleiro, e compra esse bidon. E depois nos bidon, e nos meter, cada bidon leva 250 litros. O bidon azul. E a cada caminhão, entra 200 bidon. E a Congo tem caminhão do Luvo, tem caminhão do, do, do Noc. Em condições normais, os caminhões cisternas estão impedidos de sair do Luanda diretamente para o Zaire, carregando combustíveis. A Sonangol criou condições para que o abastecimento local seja feito através do terminal oceânico do Soio. Mas os contrabandistas trataram de dar um jeito e manter o um negócio em ação. Quando você sai daqui, já tem pessoa que está na espera. Está na espera. Quando você chega, chega na mão dele. Vai encontrar já o dinheiro e já está contado. Dinheiro vivo. Dinheiro, dinheiro vivo é dólar. Vai encontrar já, vem com quantos bidões, vem com x. Depois ele vai fazer a máquina. O distribuidor vai ser levado. E aí depois vai te dar dinheiro para libertar o carro dele que levou. Porque os carros saem aqui agora. Grande parte dos contrabandistas nesta região são congoleses que viram em Angola uma oportunidade de fazer fortunas incalculáveis com a conivência de alguns agentes do Estado. Rafael Ricardo Mendes Correia é o primeiro na lista dos visados pelas autoridades por alegadamente facilitar o esquema do contrabando a partir da unidade de distribuição e comércio da Sonangol. O senhor Ricardo é funcionário da Sonangol e foi da, do Boa Vista 1, na instalação do Boa Vista. Já saiu meio, ele tem os meios. Aqueles meios que estão com ele e os caminhão das cisternas. Quantas cisternas? E mais ou menos tem cinco sistemas que está no estaleiro dele. Se citam com código. A nossa fonte refere que Ricardo possui códigos para carregamento de combustível, o que supostamente deixa em prontidão os seus caminhões e os estaleiros para o contrabando. Cada semana ele pode empurrar dez caminhões. Agora, um desses caminhões, 200 bidões, 200 bidões, que vai lá ser de 2 mi, milhões de bidões. Diante disto, buscamos contacto para o contraditório. Alô? Alô, senhor Ricardo? Sim, sim. Boa tarde. 
Boa tarde. Exatamente, Sr. Ricardo, este é o número de produção. Eu sou...